Bienvenue sur ma chaîne Krasjela Astrid TV. Alors, si c'est ta première fois sur ma chaîne, pourquoi ne pas t'abonner? Notre chaîne, c'est une chaîne chrétienne. On parle de Dieu, on parle de musique chrétienne, on parle de, de témoignages, on parle de vlogs, on parle de la parole de Dieu sur cette chaîne. Alors, si tu penses que tu es au bon endroit, je t'invite juste à t'abonner là, là. Alors, je m'appelle Grazella Astrid, je suis chante, évangéliste, blogueuse, chrétienne, entrepreneur. Alors, je viens par cette vidéo nous parler de comment, comment réussir son mariage en tant que chrétien. Ne quitte pas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne seras pas. J'aimerais euh, remercier ceux qui ont regardé la, la vidéo précédente et aussi, il y a, il y a un frère qui m'a fait... Euh, une remarque concernant mes vidéos et il m'a dit que ok je vais mettre ça ici vous avez dit que des fois mes vidéos sont un peu floues pourquoi est ce que c'est flou parce que j'utilise mon téléphone et dès que je finis d'enregistrer la vidéo je dois éditer la vidéo donc j'édite la vidéo avec mon téléphone donc le logiciel que j'utilise pour éditer la vidéo peut-être ça ça réduit la qualité de la vidéo parce que j'ai utilisé mon téléphone alors si tu veux me voir grandir sur cette chaîne si tu veux me voir Nuno parler de Dieu encore plus davantage et que tu veux me soutenir avec un caméra une petite page je te mets mon adresse email si tu veux soutenir la soeur Grazula envoie moi un, un message oh. Alors, comme je disais, so today we are going to talk about, on va parler de comment réussir son mariage en tant que chrétien. Alors, la fois passée, euh, j'ai mis une vidéo sur euh, ma page Facebook, Krasla Street Ministry. Et cette vidéo était que, euh, il y avait une femme qui, euh, qui était mariée, une vieille qui était mariée avec son mari et qui, qui, qui ne pouvait pas avoir des enfants et qui se confiait, au lieu de se confier à son pasteur, elle se confiait plus à son meilleur ami. Donc son meilleur ami venait à la maison et, et elle priait ensemble pour que le Seigneur euh, fasse grâce pour que la sœur puisse avoir un enfant. Et pendant ce temps aussi, son ami priait pour avoir un homme voilà, qui, qui va la marier. Ok, donc euh, la femme disait que puisqu'elle elle, 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 elle sentait que euh, Dieu, Dieu ne répondait pas à ses, à ses prières et à ses supplications. Elle voulait voyager voilà, pour aller euh, se, se balader un peu et puis pour oublier euh, le chagrin. Okay? Donc, euh, elle a appelé son meilleur ami pour lui dire « Ok, je vais voyager, okay, je vais voyager mais j'aimerais que tu puisses passer de temps à autre à la maison. » Pour, euh, prendre soin de mon mari je la condamne je condamne cette euh, femme mariée pourquoi parce que tu elle ne devrait pas faire ça donc ta meilleure amie n'est pas ta belle ta belle soeur ni ta belle mère ni les membres de, ta, de, de la famille de ton mari donc en tant qu'une femme mariée ce qu'elle devait faire c'est quoi j'arrive hein? Je suis en train d'ouvrir une parenthèse pour qu'on puisse comprendre le vif de notre, de, 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 de notre sujet d'aujourd'hui. Ok? Ton ami, ton, euh, sa camarade n'était pas membre de sa famille. Alors, en tant qu'une femme mariée chrétienne, tu, elle ne devrait pas confier son nom à son ami qui priait pour avoir un homme pour elle-même. Elle n'est pas ta belle-sœur, elle n'est pas ta belle-mère, elle n'est pas membre de ta, de ta belle-famille. Donc, elle ne devrait pas faire ça. Moi, à mon avis, si elle voulait voyager, elle devrait appeler soit la belle-famille pour leur dire que je serai en voyage, appeler la belle-sœur pour dire que je serai en voyage, mais est-ce que tu peux passer à la maison de ton à autre, prendre soin de ton frère? C'est ce qu'elle devrait faire. Elle ne devrait pas se confier à son ami ou bien confier son mari, son foyer à sa, à sa camarade. Ça, c'est archi faux. Alors, si tu, toi, si tu fais des choses comme ça, je t'interdis d'arrêter de faire des choses comme ça. 
si tu veux voyager en tant qu'une femme chrétienne, confie ton mari, confie ta maison à ta belle famille. Confie ta maison à ta belle famille. Ou bien peut-être à, 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 à un fils spirituel de ton mari. Moi, c'est ce que je fais souvent. Quand je veux voyager au pays, je confie ma maison. Parce que mon, mon mari a beaucoup de fils spirituels. Et il n'a pas acheté de filles spirituelles. Donc, il a beaucoup de fils spirituels. Donc, on a un fils ici, au Ghana, dit au Ghana. Donc, quand je vais voyager, je dis, ok, est-ce que tu peux passer à la maison et rester avec ton père parce que je ne serai pas là pour que tu puisses prendre soin de ton père. Si je, ma belle famille ne peut pas passer à la maison et rester, j'appelle automatiquement mon fils spirituel. Je ne pourrai jamais confier mon mari ni ma maison à une amie. La femme était partie en voyage et à sa grande surprise, quand elle était revenue, elle voyait que le comportement de sa, de sa meilleure amie a changé et le comportement de son mari aussi a changé. Et c'est là qu'elle a compris que son mari, il y, a, il y a une soeur à l'église qui a dit à la dame que voilà, ton mari entretient des, des, des relations avec ta meilleure amie. Mais elle ne voulait pas croire. Elle, elle n'a pas. Elle, elle, elle ne pouvait pas croire à cela parce qu'elle se disait que sa meilleure amie ne pouvait pas lui faire un coup pareil. Donc, elle n'a pas cru. Il y a une deuxième personne aussi qui lui a dit que voilà, ton, ton mari est en train d'entretenir des relations avec ta meilleure amie. Elle n'a pas cru jusqu'à ce que euh, elle a su elle-même que son mari entretenait des relations avec sa meilleure amie qui priait pour avoir un mari qui va aussi la marier et mais <rire> oh my god entrons dans le vif de notre programme d'aujourd'hui de notre thème d'aujourd'hui qui est comment réussir son mariage en tant que chrétien premièrement pour réussir son, son mariage en tant que chrétien ou chrétienne c'est de mettre dieu au centre de toute chose dans votre mariage mettre dieu au centre de toute chose dans votre mariage Priez ensemble en tant que couple. Ne vous confiez pas à un third party. Third party, c'est-à-dire à part toi et ton mari, n'inclut pas une troisième personne dans votre foyer. Ok? Peut-être s'il y a une personne que tu dois inclure dans votre foyer ou bien te confier, peut-être moi, je peux dire ton pasteur ou... ou tes parents mais c'est pas aussi conseillé tu vois mais au cas où au cas où au cas où peut-être tu es dépassé au truc confie toi à ton pasteur ou parle pas de votre problème à autrui c'est à dire à une amie ou bien aux, aux membres de l'église ou bien quoi que ce soit ne parle jamais de vos problèmes personnel à ces gens là premièrement ils vont ils vont te manquer de respect deuxièmement ils vont se moquer de toi ils vont se moquer de ton mariage ok j'étais surprise quand euh, une dame m'a approché à l'église une dame m'a approché et elle commençait euh, à parler de son foyer j'étais tellement surprise de voir que cette femme à étaler la vie de leur couple et m'a m'a fait comprendre comment son mari est et j'avais trop d'estime pour son mari je je pensais pas que son mari pouvait faire des choses comme ça mais lorsque la dame m'a parlé des faiblesses de son mari m'a parlé de qui son mari est réellement j'étais vraiment je peux dire j'étais vraiment bouleversé et le respect que j'avais pour cet homme là a disparu parce que j'avais trop d'estime pour euh, pour cet homme et si sa femme pouvait venir dénigrer son mari comme ça comment est-ce que moi je pourrais aussi donner du respect à cet homme alors moi ce que pour réussir son mariage et pour pour réussir son mariage en tant que chrétien ce qu'on doit faire Mettre Dieu au centre, ne jamais inclure une troisième personne dans vos 
conversations, dans vos problèmes, dans votre foyer, dans votre maison. Et de toujours se confier à Dieu. Coûte que coûte, tout ce que vous traversez dans votre famille, dans votre foyer, dans votre maison, toujours vous confier à Dieu. Et aussi de toujours se souvenir que nous sommes des chrétiens. Quand tu es un chrétien, que tu es dans un mariage, dis-toi que tu es en mission. Alors, quand les problèmes surgissent, il faut avoir la maturité. Pour avoir la maturité, il faut lire la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Deux fois que j'ai un problème, je me rappelle automatiquement, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, mais les versets que j'avais lus me reviennent au fait. Dans telle situation, tel verset, tel verset sont dans mes oreilles. Ok, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. Donc pour réussir son mariage, c'est prier, lire la vie, pratiquer la parole aussi. C'est très important. Cette femme-là s'est confiée à sa meilleure amie, tout en pensant que sa meilleure amie l'aimait, tout en pensant que sa meilleure amie care for her. Bah, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Sa meilleure amie aussi <rire> guettait son mari, mais elle ne savait pas. Tu vois, si tu exposes ton foyer dehors, les gens, les gens vont détruire ton foyer. Si tu exposes ton mari, les gens vont détruire ton mari. Si tu exposes ta femme, les gens vont détruire ta femme. Parce que si personne ne connaît ce que tu traverses, si personne ne connaît ton problème personne ne peut te faire du mal personne parce que les gens vont chercher jusqu'à ils vont rien même trouver sur toi là ils vont même pas savoir tes faiblesses ils vont pas ils vont rien comprendre et ils vont pas te déranger mais quand tout le temps ton problème est là dehors le problème de ton foyer toujours dehors il y a aussi des parents qui font des palabres vraiment comme si comme si ils ne sont pas là pour donner des exemples à leurs enfants. Moi, je dis souvent hein, que les parents doivent se sacrifier pour ses, leurs enfants. Oui, les parents devraient se sacrifier pour leurs enfants. Je comprends maintenant pourquoi en Europe, les parents ne vont jamais chamailler devant leurs enfants. Si le mari et la femme sont en querelle, ou bien on, on, ils, sont, ils ne se parlent pas, ou bien ils sont... Hum, ils ne s'entendent pas. Ils ne vont jamais inclure les enfants là-dessus. Dedans. Donc, une meilleure manière aussi de réussir son, son mariage, c'est aussi euh, protéger son conjoint. Protéger votre maison. La chambre conjugale est faite pour, des pro pour résoudre des problèmes. De fois, je travaille des choses. C'est pas que... C'est pas que... Euh, tu, es, tu es chrétien ou chrétienne que tu n'auras pas de problème dans ton foyer. Oui, tout le monde le tout, Le mariage n'est pas. Le mariage n'est pas un, un gâteau. Hein. Le mariage n'est pas un gâteau. Je dis, si tu n'es pas mature là, si tu entres dans le mariage, ça dit que hein, toi-même, tu vas prendre tes bagages et tu vas partir. Dans le mariage, avant d'entrer dans, dans le mariage, ça. Ça, c'est peut-être un sujet d'une autre vidéo. À vous, comment, comment se préparer pour entrer dans le mariage? Si tu n'es pas mature, ne t'hazarde pas à entrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est une école. Si tu n'es pas mature, n'y entre pas. Ok. Donc, gérez vos problèmes conjugaux conjugaux dans votre chambre. Ou bien quand il n'y a personne à la maison, gérez ça entre vous. Ne parlez pas de ça à tout le monde. Mais vous parlez de vos problèmes à tout le monde. On dit souvent que quand les, les, les amoureux font pas là, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Ok, on a compris. On ne va pas mettre notre bouche dedans. Hein. Mais quand vous allez finir de faire palabre, spectacle devant tout le monde, tout le monde, devant tout le monde. Et puis après, 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 quand vous allez vous réconcilier là, comment est-ce que ces gens-là vont vous regarder? Est-ce que vous aurez l'audace 
de conseiller quelqu'un quand cette personne-là traverse des moments difficiles dans, dans son foyer. Est-ce que vous serez, vous serez un exemple pour des foyers? Non! Moi déjà, j'ai fait un an de mariage et j'ai trois filles que Dieu m'a donné. Voilà. Deux centrafricaines et une congolaise que les filles m'ont choisi pour être leur mari. Si j'avais un comportement pour des cons, est-ce que ces filles-là allaient me choisir? C'est pas que je traverse pas les problèmes dans mon foyer, hein? je traverse, mais c'est difficile de savoir que moi, je traverse les problèmes dans mon foyer. Quand c'est dur, dur comme moi là. Je vais faire beaucoup de vidéos au, au fait, ok, sur euh, les relations amoureuses. Quand c'est dur, dur comme moi là, je sais à qui me confier et je sais quoi faire par la grâce de Dieu. Il n'y a pas que je suis parfaite, mais Dieu m'a fait cette grâce d'être mature et de gérer le problème de mon foyer. Si c'est dur aussi que je n'arrive pas à, à, à vraiment supporter, surmonter, je sais à qui me confier. Alors pour terminer cette vidéo, ne te confie pas à quelqu'un que tu sais que cette personne peut-être va te trahir demain ou bien va parler mal de ton foyer. Pour réussir son mariage chrétien, il faut se confier à Dieu, il faut lire la parole de Dieu, il faut mettre Dieu au centre, il faut... Il ne faut jamais emmener une troisième personne dans votre foyer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de t'abonner. Et Dieu te bénira pour cela. J'attends.